Selamat datang di channel YouTube saya. Nah, hari ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat video yang beberapa waktu lalu saya pernah upload di YouTube ya, di channel saya YouTube. Videonya seperti ini. Seperti ini ya. Dan video ini 100% saya buat dengan menggunakan iPad iPad yang saya pakai ini iPad R2 ya, iPad R2. Um, salah satu kelebihan iPad adalah um, bisa merekam aktivitas atau apa yang terjadi di layar ini ya, yaitu dengan menggunakan tombol ini. Nah, tombol ini adalah untuk merekam uh, apa yang terjadi atau apa yang semua yang terjadi di layar ini ya. Jadi misalkan seperti ini. Nanti hasilnya langsung terlihat seperti ini. Jadi sebuah video ya seperti ini. Nah, bagi yang uh, sudah memiliki iPad tapi belum mengaktifkan rekaman layar ini, silakan uh, menuju ke setting, ya, lalu ke control center dan klik customize controls. Nah, pada bagian ini kalau misalkan uh, belum aktif maka screen recording ini atau perekaman layar ini ada di bawah ini. Jadi kalau yang belum aktif silakan aktifkan, tinggal cukup klik tanda plus ini dan screen recording ini sekarang sudah ada di bagian yang aktif tahu untuk mengetahui bagaimana sudah aktif atau belumnya nah, tombol ini akan ada di bagian kontrol di sini oke okay. oke okay, kita mulai ya jadi kita akan mulai uh, membuat video yang sama seperti yang kita pernah yang pernah saya upload ke YouTube jadi cara ini sebenarnya cara yang sangat mudah dan tidak memakan waktu yang uh, lama hanya sebentar membuat video seperti yang kemarin itu dengan durasi kurang lebih 3 sampai 4 menit dengan menggunakan iPad dalam kurun waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit sudah selesai dan hasilnya lumayan bagus. Jadi memang kadang ketika saya menghadapi atau eh, menghadapi deadline ya, waktu sudah tidak cukup, maka saya gunakan cara ini. Jadi cara ini bisa jadi menjadi alternatif buat saya ketika saya dikejar deadline atau ketika saya tidak di, tidak berada di kantor ya tetapi saya perlu untuk membuat sebuah video dan untuk upload ke YouTube ataupun ke klien ya jadi uh, mungkin kalau cara ini memang uh, cocok juga dengan teman-teman silahkan pakai cara ini sebagai alternatif oke kita mulai ya jadi sebelumnya saya sudah mengupload um, beberapa uh, gambar yang saya buat atau saya render menggunakan Lumion ya jadi gambar-gambar ini perlu kita kumpulkan ke dalam satu album terpisah ya jadi mari kita select ya atau pilih ya berapa gambar yang kita ingin buat menjadi video kita nggak usah banyak ya karena ini sebagai contoh aja kita anggap kita buat 10 foto ini ya lalu kita klik add to new album atau membuat album baru ya kita beri judul aja rumah tinggal oke klik save kita lihat albumnya rumah tinggal ya yang tadi baru kita buat di gambar-gambarnya ya seperti ini ya yang hasil render dari Lumion 8 nah kita lihat dulu apakah uh, urutan dari gambar ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan kalau tidak klik select atau pilih misalkan foto yang ini yang akan menjadi foto pertama klik dan tahan lalu kita geser oke okay. apakah masih ada kalau sudah tidak ada klik cancel nah Sebetulnya video yang, buat, yang saya buat itu adalah slideshow atau pertunjukan slide-nya yang seperti ini ya. Seperti ini. Ya. Saya tunjukkan dulu. Nah, sebenarnya di iPad kita bisa saja uh, membiarkan iPad untuk membuat slideshow-nya secara otomatis ya. Yaitu dengan mengklik kanan ada panah kecil ini ya. Klik kanan dan sebenarnya sudah jadi. Sudah jadi kita tinggal lihat aja gitu. Tetapi kenapa saya tidak menggunakan uh, cara ini? Karena uh, dengan cara ini kita tidak bisa terlalu bebas untuk mengedit gitu ya. Nah, Oke, okay, jadi kita. Tapi kalau bagi yang memang sudah cukup suka dengan cara ini, ya silakan. Jadi ini bisa kita pakai, ini bisa dipakai. Nah, Oke. Okay. Sedangkan saya menggunakan slideshow karena saya bisa mengatur uh, dengan mengklik satu kali ya, satu kali lalu akan keluar layar. Di bawahnya ini ada option. Nah. Kita bisa memilih mau temanya seperti apa, mau berapa seberapa cepat yang ada di dalam option ini. Nah, yang kita pakai ini adalah Canvas ya. Jadi Canvas karena yang lain ini 
menurut saya kurang uh, cocok untuk uh, video yang saya buat ini jadi saya memilih Ken Burns ya untuk musik di sini saya tidak pilih dulu karena nanti saya akan masukkan musik pada saat uh, mengedit video video ini uh, repeat tidak usah nas sedangkan pada bagian bawah ini adalah untuk uh, mengatur kecepatan dari perpindahan atau transisi dari satu slide ke slide berikutnya nah, saya pilih aja yang di tengah jadi kalau ke kanan ini makin cepat ya simbolnya ada uh, kelinci uh, untuk ke kiri adalah makin lambat ya uh, simbolnya kura-kura oke okay, ya nah lalu di awal saya uh, menerangkan mengenai perekaman layar atau screen recording nah, karena uh, pertunjukan slide show ini akan saya rekam sehingga menghasilkan satu video baru yang dimana video baru tersebut akan saya edit dengan uh, diedit dengan menambahkan uh, judul atau title kemudian musik kemudian end screennya uh, jadi kita mulai saja jadi uh, ini yang sudah kita siapkan gambarnya uh, kita akan sorry kita akan klik perekaman ini atau screen recording lalu kita klik show, slide show nah, kita tunggu sampai uh, proses ke screen recording ini selesai artinya sampai pertunjukan slide show nya selesai Ini nggak terlalu lama ya, paling kita ini membutuhkan waktu kurang lebih ya sesuai banyaknya gambar ya, mungkin kalau ini mungkin sekitar 1 sampai dua menit dan tergantung kecepatan transisi yang kita pilih. Oke, kita selesai. Kita matikan screen recording-nya. Dan kita lihat screen recording video save to photos. Jadi, video tadi ada di sini. Nah, inilah video yang tadi kita dapat. Oke. Ya, kita sudah dapatkan. Oke. Sekarang kita akan mengeditnya. Jadi, kita klik ini, lalu klik edit. Oke. Di bawah sini ada simbol titik, tiga titik. Kita klik. Lalu kita klik dengan uh, iMovie. Oke. Kita klik iMovie. Pertama adalah kita akan memotong karena bagian awal dan belakang itu ada bagian-bagian yang kita tidak perlukan. Itu kita klik simbol gunting ini. Cukup gampang ya. Kita tinggal men klik tangan dan drag ya atau geser. Di mana kita tidak akan sampai di sini. Kemudian di bagian belakang kita geser ke kiri. Oke, kita anggap selesai sampai di sini. Nah, saya rasa masih perlu di geser lagi. Oke, sampai di sini ya. Tidak perlu klik yang lain lalu kita klik simbol T untuk memberikan judul nah di sini ada beberapa uh, tip, uh, tema ya jadi kalau ini non ini tidak ada apa namanya tidak ada efeknya hanya ada efeknya tinggal kita tulis di sini nah ya untuk ini saya tulis titlenya adalah seperti ini kita tinggal klik di sini lalu kita klik ini misalkan ini rumah tinggal dua lantai dan, dan di sini misalkan oleh popo tidak atau dibalik ya itu terserah oh ya saya perlu tegaskan bahwa rumah tinggal ini title yang dibawa pada saat pertunjukan slide atau slide show itu adalah e, nama dari album fotonya jadi kalau misalkan ingin ini tidak ditampilkan edit aja e, nama albumnya lalu e, misalkan kalau tidak ada sama sekali e, edit lalu klik aja spasi satu kali atau dua kali maka tidak akan ada namanya oke okay? nah kemudian kalau ini sudah puas e, hasilnya adalah seperti ini judulnya adalah seperti ini oke okay. oke okay, nah kalau ini sudah puas sekarang kita tinggal menambahkan musik oke okay. nah musik ini untuk yang free royalty atau ini ada tersedia tem musik ya ini silahkan pakai ya coba bisa kita dengarkan dulu kalau misalkan ini kalau anda menggunakan lagu lain mungkin lagu-lagu dari iTunes anda ya tapi biasanya ini terkena karena ini ada royalty nya ketika kita upload ke YouTube kita akan mendapatkan peringatan atau ke Instagram juga malah biasanya secara otomatis video kita akan dihapus Oke, jadi kita akan gunakan salah satu dari yang aja kita gunakan yang simple kita klik use atau kita klik gunakan kita akan nah, jadi seperti ini ya nah, seperti ini kalau ini kita udah puas klik dan kita tunggu sebentar saya pasti sedang mengeksporting movie nya atau ini apa namanya video yang tadi barusan kita buat
hasilnya ya uh, file yang tadi juga ya jadi sampai di sini aja sebenarnya kita sudah selesai sebenarnya sudah selesai tetapi kadang kita supaya ingin menambah tampilan yang lebih bagus mungkin kita akan memberikan uh, apa namanya layar end screen ya misalkan saya sudah siapkan yang sebelumnya misalkan di end ini ya dibuat dengan cara yang sama ya seperti tadi nah gimana cara menggabungkannya nah, gabungannya kita menggunakan iMovie jadi kita menggunakan iMovie Nah, ini ya nah, ini biar kalau di layar ininya nah ini iMovie ya oke okay. nah, klik pada tambah tombol plus lalu klik pada movie tunggu sebentar memang kadang keluarnya agak lama nah, kita akan menggabungkan video yang tadi kita buat dengan end screennya video yang tadi bertuliskan di end gitu ya kita tunggu sebentar oke okay. kita klik pada video kita pada recently edit nah tadi adalah video yang kita buat adalah ini kita klik ini dan create movie oke okay. kita sebentar nah, jadi sudah ada di sini ya kalau kita ini yang tadi ya kita lihat di layar ini oke okay. nah di bagian akhir kita akan tambahkan end screen yang tadi kita sudah perlihat saya tadi sudah perlihatkan cuma berupa n ya tulisan n nah ini dia klik tambah jadi di akhir video kita akan bergerak kita oke okay. kalau ini sudah oke okay, kita klik dan nah ada beberapa pilihan kita akan uh, untuk preview atau memainkan klik yang kiri ini atau kalau misalkan kita masih ingin mengedit menggabungkan lagi dengan video yang lain atau sebagainya kita klik lagi edit atau kalau tidak suka kita buang hapus nah atau kalau kita ingin menyimpan atau mengupload langsung ke misalkan ke YouTube dan sebagainya klik tombol di tengah ini ada beberapa pilihan kita bisa kirim langsung ke Instagram terus ya atau ke YouTube ya tapi kita kali ini kita untuk simpan saja ya simpan videonya nah nanti akan muncul beberapa pilihan res, uh, resolusi dari videonya ya biasanya sih saya pilih kalau untuk disimpan saya pilih yang HD 1080 tapi kalau saya ingin upload ke YouTube atau ke media-media sosial lainnya saya pilih yang HD 720 oke begini kita pilih aja HD 720 sudah diekspor ke foto maka sekarang video ini adalah video yang uh, sebelum diedit artinya sebelum digabungkan dengan iMovie nah inilah hasil akhir dari video tersebut Oke, okay. jadi videonya seperti itu. Jadi sangat mudah dan cepat. Uh, silahkan mencoba. Terima kasih sudah menonton. Uh, Mudah-mudahan uh, video ini bisa menginspirasi. Uh, silahkan klik like dan subscribe. Nyalakan lonceng untuk notifikasi. Sampai ketemu lagi.